teman-teman semua selamat malam yang berada di Indonesia Pastinya pagi, siang, sore untuk yang di negara dan benua lainnya Karena saya tahu malam ini yang mengikuti acara bukan hanya di Indonesia tapi di belahan benua lainnya Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Saya pastikan kondisi kalian sehat, happy, dan bahagia satu keluarga ya. Oke, nah sebelumnya saya akan mengundang tamu-tamu pembicara malam ini. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, share. Dan pastikan kalian juga klik lonceng yang berwarna abu-abu ya. Biar kalian akan mendapatkan info dan acara tayangan terbaru di FFG TV. Oke, oke udah like, share. Udah ya, pastikan kalian membagikan info ini. Oke, nah, kenapa saya bilang kalian bagikan info dan tayangan yang sangat luar biasa hari ini? Karena kondisi sekarang pasti sangat butuh tayangan dan ilmu-ilmu kehidupan agar bisa mendapatkan hal-hal positif setiap harinya. Benar nggak, teman-teman? Benar ya? Oke ya, setuju sama saya? Oke? Nah, oke. Nah, kalau setuju, saya akan mengundang nih. Tamu-tamu saya yang sangat luar biasa, pembicara malam ini yang sangat luar biasa. Nah, saya akan mengundang nih seorang pastinya yang menginspirasi saya ya. Namanya sebenarnya Yulianto, tapi saya memanggilnya Bro Yulianto. Nah, oke, okay. saya akan undang beliau ya. Selamat malam, Bro Yulianto. Apa kabarnya? Ya, selamat malam, Sis Fitri. Okay. Apa kabarnya? Sehat? Sehat. Wah, saya lihat ya, semakin seger nih, Bro Yulianto yang malam ini. Wah, senang you. banget nih. Bisa ketemu nih. Oke. Nah, saya undang lagi nih, yang kedua ya. Uh, satu lagi nih, yang cakep nih, kalau saya bilang ya. Karena ini ada beberapa yang cakep nih di sini ya. Bro David. Selamat malam, Bro David. Apa kabarnya? Yes. Malam, Sis Fitri gimana? Balik papan? Wah. Ini agak gerimis sih, tapi bukan berarti gerimis ini ya, sama semangat nih, bro. Di sana dan lagi cerah ya? Selalu cerah ya, selalu cerah ceria ya. Seperti makin ya. makin ceria juga nih mukanya ya? Wah sama, sama nih sama bro David ya, apalagi warna merah nih ya. Oke, bro. Nah ini yang luar biasa ya. Setelah bro Davidnya saya akan undang nih. Ibu yang sangat menginspirasi, menginspirasi saya ya, Ibu cantik nih, Ibu Filan. Saya panggil Ibu karena saya uh, hormat banget nih sama beliau. Ibu Filan, selamat malam Ibu Filan yang di Jakarta. Selamat malam Fitri, apa kabar? Baik-baik ya. Baik, aduh, lihat Bu Filan ini aduh. Ibu di forum ini. Iya, wah senang banget nih bisa lihat Bu Filan yang selalu cantik seger ya wah nah Amin. ini oke okay. nah ini saya juga uh, akan mengundang ya uh, seorang wanita juga nggak kalah nih uh, keren dan pastinya beliau ini semangatnya yang luar biasa nih ibu Yuliani selamat malam ibu Yuliani yang di Jakarta Fit apa kabar kabar baik waduh kabar baik kabar baik <laughs> Apa Aduh. kabar, yuk. Oke, nah lihat Ibu Yuliani ya, saya semakin semangat nih, karena lihat Ibu Yuliani, wow, 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 wow ya. Kayak keren banget nih, Ibu saat ini. <laughs> pasti ya, uh, saya akan undang yang uh, pastinya yang luar biasa ya, co-founder FFG. Nah, tapi kan tadi saya uh, mengundang tamu-tamu tadi kan pakai bahasa Indonesia nih. Kebetulan beliau ini sama-sama sama saya, di daerah yang sama ya Kalimantan. Nah saya nggak mau nih pakai bahasa Indonesia. Saya mau pakai bahasa Kalimantan apa kata Pak Onggi karena Pak Onggi sering berbagai kota negara pasti dia apakah masih ingat nih dengan bahasa daerahnya ya. Saya akan undang nih beliau. Apa kabarnya Pian Pak Onggi? Baik aja kalau Pak Onggi. Kabar baik bah. Selalu baik bah. Kamu gimana bah? <laughs> iya baik pak. Aduh, iya bah. <laughs> Masih ingat Kalimantan ya, selalu ada kata bah, ada kata bah di belakangnya ya. Ya, ya bah. Kalau enggak bah, Pak. Iya kalau. Nah, ingat Pak. Ya kalau, ya kalau, Mbak. Ya. Oke. Okay. Aduh, 
Saya ngetes Pak Onggi ternyata Pak Onggi masih ingat dengan bahasa daerahnya ya. Ya, Ba, mana boleh, Ba. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Onggi, thank you Pak Onggi. Nah, sebelum itu saya balik lagi nih ke Bro Yanto ya, karena saya akan ini menggali dan mengupas ya, tapi uh, mungkin enggak lengkap ya karena saya sangat terinspirasi banget nih dengan salah satu pembicara yang akan saya kupas nih malam ini nah, Bro Yanto. Kenapa saya setiap acara di Jakarta karena saya sering nih ikutin acara training-training di Jakarta. Kenapa pasti ada beberapa sesi saya satu tim sama beliau. <laughs> satu tim sama beliau ini yang saya banyak belajar ya. Orang ini energinya luar biasa banget, komitmen konsistennya never give up dan pastinya beliau semakin hari semakin bugar. Karena saya aja setiap acara di ini ya di Jakarta ya saya ikut uh, bimbingan beliau untuk kesehatan ya. Nah, oke, okay. nah Bro Yanto, saya boleh ya tanya-tanya ya lebih dalam silakan, nih. Silakan, silakan. Oke, okay. <laughs> karena menarik banget kalau untuk uh, apa mendengar sharingnya Bro Yanto. Saya aja mungkin secuplik secuplik-cuplik uh, mendengar ya kalau misalnya di acara FFG, tapi saya pingin nih lebih dalam lagi. Bagaimana sih Bro Yanto start awal Bro Yanto ada di bisnis ini nih? Saya mau tahu nih lebih dalam. Oke, okay, thank you Fit. Jadi hari ini judulnya Untold Story ya. Uh, tadi dipesan sama sama leader-leader saya katanya harus buka yang selama ini nggak pernah diceritakan. <laughs> jadi Betul. saya kupas di sini ya, yang lucu-lucu juga ya. Oke. Okay. Nah jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah saya motivasinya apa sebenarnya saya simple motivasinya Fit. Motivasi saya sebenarnya adalah pengen ngerubah hidup aja ya. Nah mungkin uh, saya kasih tahu dulu di mana sih saya tinggal gitu ya. Boleh nggak? Ini mau lihat nggak fotonya, Fit? Oh iya. Mau dong. <laughs> nah, saya kasih lihat fotonya, ya. Pokoknya di satu gang kecil banget gitu ya, di satu gang kecil, di mana itu uh, rumah saya tuh cuma 50 meter persegi. <laughs> oh, ah. Tiap hari. <laughs> jadi, <laughs> itu udah pojok-pojok itu, udah pojok-pojok gitu ya. Nah, jadi, uh, ya kayak begitulah. Nah, uh, apa... Uh, Saya tuh punya mama, kan mama saya kan peran besar ya buat hidup saya ya dari kecil ya. Jadi saya pengen ngebahagiain dia gitu loh ya. Nah, nama yang ngebahagiain dia ya jadi coba-cobalah semua peluang lah ya kan. Termasuk adalah peluang ke industri jaringan waktu awal-awal ya. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Menariknya adalah uh, saya nggak ada motivasi lain gitu. Dan jadi waktu itu saya join dengan salah satu perusahaan uh, jaringan ya, uh, industri jaringan. Nah, percaya nggak Fit? Waktu pertama kali saya jalanin jaringan itu ya, Saya tuh 8 bulan nggak dapat income, gila nggak? Delapan bulan nggak dapat income, tapi tiap minggu bikin home meeting, tiap minggu datang ke pertemuan. Kalau ditanya ya, kenapa sih kok mau ya sampai sekarang gitu ya? Uh, saya juga bingung tuh. Tapi yang saya tahu adalah ya itu, saya terinspirasi dengan cerita suksesnya orang. Ya itu luar biasa banget. Yang saya, yang saya ingat adalah uh, katanya gitu. Kalau misalnya kamu diketawain orang, ya. Uh, Gak apa-apa, it's okay. Jadi kamu uh, ambil aja foto orang-orang yang kamu sayangin, taruh di dompet, sama impian kamu, kamu taruh di dompet kamu. Jadi kalau kamu lagi lagi mau give up atau lagi mau berhenti, ya kamu tinggal buka lagi dompetnya, terus lihat lagi foto orang yang disayang lagi, sama satu cari kertas itu, lihat lagi gitu, impian kamu. Dan itu ngerimain kamu. Jadi itu saya tuh bertahan dengan seperti itu gitu loh ya. Nah along the way, jatuh bangun, jatuh bangun, sampai satu titik namanya masih muda kan pengen coba bisnis ya. Dan waktu itu saya mau coba bisnis, ternyata luar biasa. Hanya dalam tempo 6 bulan saya rugi sampai 200 juta. Ya, langsung stres. <laughs> namanya masih muda, gajinya cuma berapa juta, rugi 200 juta ya. Nah jadi, terus uh, saya ingat banget waktu itu saya ditawarin sama uh, Pak David ya. Pak David itu uh, mentor saya, itu jaraknya jauh banget di atas saya. Wah jauh banget dah di atas saya dulu ya di, di, di previous company gitu ya. Nah waktu uh, pindah ke perahu yang baru, uh, Pak David itu kontak saya ya. Dan saya udah bilang, saya nggak mau ah gitu ya. Kenapa? Karena saya lagi dalam posisi bangkrut waktu itu fit. Nggak punya uang sama sekali. Nah jadi karena nggak punya uang sama sekali, ya udahlah. Saya bingung kan ngelihat pertama kali gitu kan apaan sih nah waktu itu Pak David bawa pembalutnya ya apa jadi gini loh apapun bisnisnya sebenarnya kan ada produk ya nah waktu itu Pak David demoin produknya ke saya dan nah, bayangin nggak Fit jadi waktu itu ya di uh, restoran gitu ya tempat orang makan kita buka-buka pembalut berdua gitu. nah, dan itu luar biasa banget saya masih ingat momen-momen itu dan saya bilang saya nggak punya uang dan nah, tapi along the way Saya akhirnya pikir, oh iya ya, saya harus do something. Gini loh, Fit, saya pikiran saya simple banget waktu itu. 
kalau saya ngandelin gaji saya ya cuma 4 juta waktu tiga uh, juta lima ratus waktu itu sebulan ya tahun 2007 saya mau bayar utang saya 200 juta mau bayarnya gimana berapa tahun saya harus nyicil gitu ya nah bayar pokoknya aja kalau saya cuma sisihin dua juta itu kurang lebih sekitar 8 tahun fit bayangin 8 tahun gimana cara maksudnya loh, baru 8 tahun baru kebayar pokoknya lo fit belum bunga berbunganya gimana mau oh, gimana mau kaya gitu loh ya kan gimana mau merubah hidup jangan ngomong merubah hidup deh 8 tahun terpenjara untuk bayarin utang doang jadi kan saya harus pilihan saya gitu loh pilihan saya adalah saya menyerah dengan keadaan atau saya memperbesar income saya nah saya mau pilih saya mau memperbesar income saya dong saya nggak mau menerima keadaan saya begitu dong jadi saya perbesar income saya nah saya kan untuk perbesar income kan saya harus ada sumber kerannya nah saya harus cari sesuatu. Nah, kebetulan pada akhir waktu itu tawarin bisnis uh, jaringan ke saya, ya udah, saya pikir saya ambil. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak tanya, modalnya gimana, toh? Ya udahlah, nekat aja, pinjem dari bos saya. Saya baru kerja 4 bulan, Fit, saya pinjem. <laughs> pinjem, saya bilang sama bos saya, Pak, saya nyicil ya, satu bulan 750 ribu, saya bilang gitu ya. Pokoknya apa aja deh, sampai terakhir-terakhir itu saya dapat kartu kredit. Nah, ini menarik nih, soal kartu kredit. Jadi, Kenapa sih toh waktu itu banyak teman-teman tanya kenapa berani yang ngutang pakai kartu kredit untuk mulai satu bisnis? Ya emang semua bisnis yang mesti ngutang sih, gitu loh. Mana ada perus, mana ada pengusaha yang nggak punya utang? Simple, asal kita tahu utang kita buat produktif bukan untuk konsumtif. Jadi gitu loh cerita Oke, menarik ya. Dan kalau dibilang saya aja seorang perempuan ya belum tentu bisa kuat seperti Bro Ini yang mau saya tanya nih Bro, karena kan nih Bro ini laki-laki nih. Banyak kan, maaf, tanda kutip ya di bisnis ini. Kan bisnis ini kan rata-rata nih, ibu arisan, bener nggak? Ibu rumah tangga. Dan saya ini salut gitu loh, lihat waktu di awal bro, wah keren, ini cowok, tinggi besar, cakep, tapi sangat serius banget di bisnis ini. Nah, tapi yang luar biasa pasti kan ada story nih di belakangnya. Kenapa bro, sangat gini. Waktu itu saya dengar ya, satu sharingnya bro ya. Itu saya mendengar beberapa kali, saya itu gini, wow, ini laki-laki luar biasa banget. Karena biasanya laki-laki impiannya apa sih, bro? Saya punya anak laki-laki nih, ditanya impiannya apa? Mau beli sepeda motor, mobil, traveling, mau beli apartemen. Tapi bro, beda gitu loh. Ingin membahagiakan mama. Nah itu saya gini, wow, hatinya ini luar biasa gitu loh, bro. Nah itu apa sih, bro, yang bisa membuat bro itu ingin membahagiakan mama itu apa sih? Sangat besar okay. sekali seperti itu. <laughs> karena gini sih, Fit. Karena sebenarnya prinsipnya saya adalah balas budi ya. Karena uh, saya itu ngerti tentang ya utang budi ya. Jadi, saya ngelihat seorang perjuangannya ibu saya yang single parent, mama saya dalam hal ini ya. Jadi buat saya tuh saya pengen uh, kontribusi balik ke dia. Nah, tapi menarik banget ketika bicara soal mimpi ya, Fit ya. Uh, saya dulu kan kerja, kerja berjuang, apa segala macam impian saya kan dari awal berjuang itu saya selalu pengen bahagiain orang tua saya ya. Tapi ada satu training dari founder-nya FFG yaitu dari Bapak Ongi Yanata itu ingat banget saya. Jadi Pak Ongi bilang e, kamu berjuang untuk apa ya kan? Dan saya bilang saya berjuang untuk mama saya gitu. Dan Pak Ongi saya ingat banget Pak Ongi e, apa e, kasih satu gestur ke saya ya kan bahwa e, tok harus berjuang untuk diri sendiri. Kamu juga harus berjuang untuk diri kamu sendiri. Nah ya, jadi waktu itu saya pikir oh untuk berjuang diri sendiri. Nah, namanya dari kecil dekat sama orang tua, ketika dibilang begitu kan otak saya sedikit jadi agak bingung ya. Loh, kok saya kok selama ini bekerja untuk yang tadi yang cerita saya itu, <tuh> saya masukin gambar foto mama saya di dompet itu benar fit gitu. Ya karena uh, itu saya mikir bahwa ih, kok tiba-tiba saya jadinya kayak egois gitu ya mikirin diri sendiri. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun kemudian waktu saya bertumbuh dan berkembang pribadi saya, saya belajar dan saya baca buku dari John C. Maxwell, saya jadi ngerti, oh kata John C. Maxwell, it's okay kalau kamu punya selfish dream gitu loh. Maksudnya uh, impian yang egois. Ya memang kamu harus kasih diri kamu sendiri dulu sebelum kamu bisa memberikan kepada orang lain. Maksudnya gini loh, Fit. Kita kan nggak mungkin memberi kalau kita nggak punya gitu loh. Yang kita punya baru kita bisa beri. Kalau kita nggak punya ya kita nggak bisa beri. Ya Jadi nggak apa-apa, it's okay kalau kamu mau kejar impian kamu selfish dream gitu loh. Ya kan, tapi nanti kan setelah itu baru mikirin kontribusi, mikirin apa, mikirin apa. Iya dong, pada saat... Ke- Uh, pribadinya terpenuhi. Jadi seperti itu sih, Fit. Wow, ternyata ya kecintaannya Bro itu ke Mama akhirnya membuat Bro sekarang seperti ini ya. Nah, karena kan Bro waktu itu uh, kenal bisnis ini sebelum merit ya. Nah, ini yang sangat luar biasa nih, uh, Bro. Uh, gini, kan uh, Bro ini saya yang kenalnya ya. Bro ini orangnya waktu di awal 
bangun bisnis kan ke luar negeri ya, berbagai kota bahkan negara ya. Nah, waktu itu ada cerita lucu nih. Saya juga akhirnya uh, ini terinspirasi banget sama bro. Saya juga mulai nih, mulai bahasa Inggris walaupun kalau dibilang nggak uh, ngerti juga gitu. Tapi energinya bro itu yang membuat akhirnya bro bisa bangun kota bahkan negara ya. Nah, kan uh, pasti ada story ya bro uh, waktu bangun di luar negeri ya dengan ala kadarnya nih bro bahasa Inggris tapi energinya bro itu wow pokoknya hajar deh deh itu yang menarik banget nih bro boleh deh cerita bro itu sangat uh, membuat saya ini ya semangat aduh sekarang. Fitri denger rumor-rumor terus ya sekarang langsung dengar dari narasumbernya iya <laughs> dong <laughs> jadi <laughs> gitu Fit <laughs> kecepatan gini jadi gini kecepatan bisnis jaringan itu kadang-kadang lebih cepat dari kitanya Ya, contoh misalnya gini, misalnya uh, kitanya belum pernah ke sana, bisnisnya udah ada di sana duluan, udah berkembang di sana duluan. Ya, nah jadi bisnis saya itu berkembang di Malaysia tiga bulan sesudahnya saya baru datang gitu. Ya, lucu. Nah, saya kan ragu-ragu kan, jujur kan. Nah, tapi kalau Fitri tahu itu dapatnya dari mana itu uh, grupnya saya yang di luar negeri itu dapatnya dari pool prospect. Saya ngambil database, saya teleponin orang satu-satu gitu loh, ya kan? Sampai akhirnya dapat satu satu tim di Indonesia. Nah, satu tim ini ternyata punya uh, adik di Malaysia. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi ini menarik. Menariknya apa? Menariknya adalah waktu itu saya konsultasi ke leader-leader saya. Saya bilang saya nggak pernah pas, saya nggak pernah uh, keluar negeri sendirian. Saya bilang dan saya takut nyasar di sana gimana, di imigrasi nanti gimana, bla 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 gitu ya. Terus dari itu leader saya bilang. Uh, nggak apa-apa toh belajar aja bahasa Inggris saya ingat banget saya konsultasi dengan ibu film waktu itu ya bu saya bu, baca buku bahasa Inggris saya bilang yes rasanya itu doang baca buku bahasa Inggris begitu saya beli nih udah beli nih bukunya nih saya baca saya bingung sendiri ini kok bacanya gimana <laughs> orang bahasa Inggris saja kagak ngerti <laughs> disuruh baca udah gitu beli pula lagi <laughs> tapi sampai itu bingung ini baca apaan gitu ya jadi ya udahlah ajar beli aja datang ke sana ke Malaysia ya setelah datang ke Malaysia terus uh, ngomong bahasa Inggris kan nah setelah bahasa Inggris itu udah gitu disuruh presentasi gitu nah ini ada satu cerita yang menarik juga nih Fit jadi waktu sebelum ke sana itu kan excited banget tuh carilah prospek di Yahoo Messenger nah akhirnya dapet tuh lucu banget ada satu laki-laki ya dari Kuala Namu Kuala Namu ya tah Kuala Kuala Tengganu sorry Kuala Tengganu itu tujuh jam Fit perjalanan Fit ke KL saya tuh tibanya di KL kan Nah, dia sengaja ketemu saya tau nggak dari pola pola Tengganu itu ke saya tujuh jam itu ke KL itu hanya untuk prospekin saya dia punya bisnis gitu nah percaya nggak setelahnya ya abis itu ternyata ganti saya prospekin dia dan kul prospek lo nggak kenal sama sekali dari Messenger akhirnya dia join dah siap nggak tapi ya sampai sekarang fit percaya nggak itu orang nggak pernah nongol lagi <laughs> jadi kayak dikirim sama Tuhan cuma buat tunjukin ke leader saya ya eh bisnisnya jalan udah gitu. jadi gara-gara itu Ya, gara-gara itu tim saya yang di sana yang nyambut saya langsung pikir pi gampang banget bisnisnya gitu loh. Nah, itu maksud saya miracle. Nah, uh, lucunya adalah waktu saya enggak ngerti bahasa Inggris ya. Jadi saya tuh waktu itu kan produknya pembalut ya. Jadi saya bilang begitu, saya bilang iya kata saya, e, kamu tahu nggak ini uh, kan biasa kan kita bilang bahwa iya ini uh, masalah pembalut ini adalah untuk mengatasi kebutuhan ya. Dan saya dengan pedenya saya pikir itu ben- Inggris yang benar fit. Betul deh. Saya bilang gini, you know, saya bilang Uh, whitening, saya bilang <laughs> dia sambil bingung apaan. <laughs> saya pikir saya kan mau ngomong keputihan kan. <laughs> Keputih saya, you know whitening, saya bilang it's good for whitening. Saya bilang <laughs> sekarang saya baru ngerti. Oh itu pemuti ya. Terus saya bilang tahu nggak kalau cewek pakai ini lembab, saya bilang it's wet. Saya bilang it's wet. Saya bilang, the pet is wet. Saya bilang then a lot of mushroom. Saya bilang dasar itu pede banget. Saya mau maksudnya saya tuh jamur gitu kan. <laughs> Sebenarnya bukan itu kan. Nah tapi maksud saya. Ya itu menarik banget lah dan ini ada satu foto nih Fit boleh nggak mau lihat nggak Fit ya jadi ini foto waktu saya Asaran jadi ini, ya waktu saya uh, jadi gitu setelah saya bangun jaringan bulak balik lima tahun percaya nggak Fit ikonnya Malaysia itu ya Twin Tower itu nggak pernah nong nggak pernah foto saya di depan itu wow. <laughs> akhirnya setelah lima tahun ya <laughs> diajak foto. <laughs> sama tim saya katanya apa kasihan katanya leader saya bulak balik bangun jaringan kebantin saya nggak pernah diajak foto di Twin Tower nah ini uh, fotonya lima tahun kemudian bayangin nggak Fit? lima tahun Saking... ya bro iya dan percaya nggak Fit? lima tahun ya bro bolak balik tapi lima tahun baru lu foto di situ wow dan itu tau nggak Fit? itu ya itu ya setiap bulan tuh hampir setiap hampir sekali setiap sekali satu kali sebulan sampai paspor tuh penuh gitu loh ya kan bulak balik ke Malaysia ke Hong Kong ke Vietnam kemana gitu ya ke Malaysia ke Filipina gitu ya dan itu setelah lima tahun jadi 
uh, luar biasa banget. Nah, yang paling dahsyatnya adalah waktu pertama kali datang ke Malaysia itu ada kan udah ada timnya tuh ya. Terus uh, Bapak Ongki tuh datang temenin saya waktu itu bikin training dengan nyantanya mungkin karena beliau nggak ngerti saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Dengan santai Pak Ongki bilang gitu. Tok sharing. Saya bilang sharing apa Pak? Sharing waktu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Inggris dong katanya. Saya bilang aduh Inggris ya. Wah udah deh. Saya pede aja David, saya sharing aja pakai bahasa Inggris. Ta 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 ta. Wah, luar biasa fit reaksinya di luar dugaan saya. Habis itu semuanya pada nangis muncul air mata. Hebat enggak? Sayangnya bingung, ini orang nangis dengan cerita saya apa nangis karena bahasa Inggris saya terlalu jelek sampai dia orang enggak ngerti. Atau mereka nangis karena apa? Iya, karena ini lu parah banget bahasa Inggrisnya gitu ya. <laughs> Tapi ya udahlah semangat aja. David mau cerit- mau ini nggak mau lihat satu untold story apa dari satu foto nggak? Karena saya baru ketemu satu foto ini. Boleh fit? Boleh, boleh ya. fotonya? Boleh, boleh, boleh. <laughs> ya jadi ini fotonya, fotonya menarik banget ya. Fotonya menarik banget. Boleh nggak ada lihat kasih lihat fotonya? Boleh nggak? Ya. Jadi ini foto diambil dari saya satu kali bikin training. Nah lihat itu <laughs> perutnya kemana-mana ya. <laughs> Perutnya kemana-mana ya. Coba lihat itu baju jasnya ke Dombrongan itu ya. Itu tahun 2009, ini foto tahun 2009 ke Dombrongan ya. Nah Fit, apa sih cerita Anton story-nya di balik foto ini? Ini menarik tau gak? Kalau Fitri tahu, itu kan jas kegedean ya. Nah, terus yeah. udah gitu Dasi juga Dasi juga ngacak-ngacak kan, kagak nyambung sama itunya kan. Nah, perut kemana-mana juga ya. Itu karena satu, kesehatan saya jelek banget. Nah, umur sel saya itu 51 tahun. Waktu di sini nih, saya baru umur 20-an nih waktu ini ya. Terus udah gitu tau nggak yang paling dahsyat adalah apa? Nah Fit itu punya jasnya Fit. Jasnya itu adalah beli di baju bekas import. <laughs> ya, jadi itu saya beli saya ingat banget itu itu baju bekas import tuh jadi kayak baju bekas gitu loh ya dari pasar loa. Dan saya ingat banget itu sepatu juga saya boleh pinjem. Jadi saya nggak punya duit ke Malaysia. Udah modal nekat aja. Tapi lucunya saya cerita tentang dream di situ. Cerita ngomongin tentang dream, ngomongin tentang perubahan hidup apa segala macam ke. Rata-rata tim saya yang mereka secara income udah lebih mapan daripada saya dan punya rumah, punya mobil ya. Sementara saya belum punya mobil, belum punya rumah ya kan. Nah, itu luar biasa banget. Dan, dan lucunya, dan lucunya lagi bro, lu baju aja beli di lowakan. Iya. Betul. Dan tak kawit, tak kawit lebih serunya lagi apa? Mereka dengan begini dong. Dengar dong. Wah, wow, iya luar biasa, dahsyat, 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 dahsyat. Kalau mati lo nggak tahu gue baju sama lu juga gue bisa lu punya. <laughs> Tapi ya, ya maksudnya gini loh, that's jaringan kan, Pit. Ya, we don't care gitu loh. People ngelihat orang ngelihat kita bukan karena bukan karena status sosial kita gitu loh ya. Kita mau berbagi sama mereka, mau sharing, mereka mau terima syukur, mereka nggak mau terima ya ruginya mereka udah simpel kan. Gitu loh, seperti itu, Pit. Nah, Pokoknya menarik banget ya Tapi ya itu bro Saya ini uh, melihat ya Bro ini sangat bangga banget Menjadi keluarga FFG Itu yang membuat akhirnya bro Pokoknya gini Hajar ble Walaupun kalau dibilang Timnya bro ya Tadi kan bro bilang Di atasnya bro Bro cuek aja gitu loh Karena hatinya bro Dan pastinya kebanggaan bro Dengan FFG ini Yang membuat akhirnya bro seperti ini Gue udah cerita Sangat sebangga apa sih bro deng- uh, Menjadi keluarga FFG ini Ya, Fred, gini, Fit. Simple, kalau ngomongin jaringan, semua juga, maksudnya gitu loh, di, di negara itu juga udah ada jaringan, udah ada perusahaan jaringannya, gitu loh. Kalau kita ngomongin jaringan terus, orang pasti bosen, gitu loh. Maksudnya orang bilang, ya ngapain, mendingan saya join dari sini, ngapain saya dengerin kamu di, dengerin kamu di ini, di apa namanya, di dari Indonesia. Sorry ya, Fit, ya, kita ngomong misalkan kayak begini ya, kayak misal di Hongkong. Orang Indonesia datang ke Hongkong, bikin mau jadi pembantu, <laughs> image-nya loh. Ngerti enggak? Benar enggak? Orang Indonesia betul, datang Hongkong kan pikirnya image-nya mau jadi pembantu. Betul betul enggak? Ya kan? Betul, nah, sekarang betul, kita mau bawa bisnis. Ayo, ngomongin jaringan lagi dia bilang, "Gua udah lebih pasti daripada lu." Ayo, mau ngomong apa? Ya ketahuan mendingan kita bilang dong. Ya saya bawa FFG-nya. Jadi saya sangat bangga banget dengan FFG. Jujur aja setiap event-eventnya saya ikutin. Tapi yang paling benar-benar ya, satu peran berkesan buat saya adalah waktu event uh, Indonesia menerbangkan 10.000 lentera di tahun 2000 9 ya, 2009 kalau nggak salah. Ya, 2009, 2009, betul. Ya, dan itu luar biasa banget ya. Mau lihat nggak, Fit? E, kayak gimana sih videonya? Ya, kebetulan saya kemarin ketemu satu video dan ini luar biasa sekali videonya. Ya, boleh kita sama-sama lihat uh, videonya, nontonnya, jadi biar bisa 
Piti ada gambaran dulu nih sebelum dengar cerita saya, lihat dulu videonya betapa luar biasanya, betapa indahnya, dan kenapa sih saya bangga banget menjadi bagian dari keluarga FMG ini. Gitu loh, ya kan? gitu Karena saya ngikutin prosesnya. Boleh videonya? Jadi ini tahun 2009, kita memenangkan Guinness World of Record, ya. Tapi itu hasil dari kontribusi banyak orang. Kalau saya sendiri masuk ke Guinness World of Record, bangga dong jadi bagian ah. untuk pecahin Guinness World of Record loh. Ya kan? Kalau sendiri punya kemampuan apa? Saya nggak bisa panjangin lidah, nggak bisa. <laughs> panjangin kuping, nggak bisa. <laughs> ya kan? E, gimana caranya ya? Di event itu kan, e, kita kan pada ngumpul tuh, kebetulan saya tuh satu koordinator. Jadi saya ingat banget, Pit. Jadi e, apa itu tuh berbulan-bulan persiapannya, Pit. Dan setiap kali kita diajak meeting ya, kebetulan sama Bapak Ongi juga, sama founder FFG ya, selaku uh, apa, prasarananya ya, prakasanya, pemakasanya ya. Nah, itu uh, saya tuh setiap kali meeting, saya ingat banget meeting sampai jam 2 pagi, kita sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Terus saya dalam hati saya gini, gimana ini mecahin rekor dunia ya, <laughs> rekor dunia loh, ya kan. Terus udah gitu, Pak Ongi bilang, wah nanti bakal begini, bakal begini, bakal begini. Nah itu, itu karena saya nggak bisa ngeliat impian besar. Ya kan, sementara beliau sudah bisa ngeliat impian besar. Ya jadi itu enaknya sebenarnya ya, Fit. Ya kalau kita ngikut sama orang yang punya impian besar, kita pegangan aja. Kitanya nggak punya impian besar, kita pegangan aja. Pura-pura ngerti aja, gitu loh. Ya kan? Nah, bener, bener, ini rahasianya. Nah, terus pada hari hanya, saya ingat banget tuh. Karena kebetulan saya jadi koordinator untuk ngatur lapangan. Ngatur orang-orang yang pada datang untuk menerbangin lentera. Nah, sementara satu hari sebelumnya itu latihan, itu lenteranya jatuh ke genteng orang. Ya kan? Waduh, gimana nih? Jadi, saya tuh udah ngatur. Saya tuh kebetulan sama ada ketuanya saya itu namanya Ibu Iin ya. Jadi udah ngatur, itu barisan apa segala macam. Wah, pokoknya udah perfeksionis banget dah dijarakin apa segala macam. Tapi begitu orang datang fit itu orang-orang itu manusia banyak begitu langsung nggak bisa dikontrol kan. Mereka berdiri semau maunya dia, ya kan. Wah, saya udah pusing. Nah, saya tuh karakternya begitu fit. Saya tuh orangnya khawatiran, saya orang orangnya panikan gitu ya. Nah, tapi di momen itu saya belajar banget ya. Nah, luar biasanya adalah waktu uh, panitia bilang begitu. Oke, okay, sekarang semuanya udah kumpul di lapangan. Silakan rentangkan tangan. Begitu rentangkan tangan. Oke, okay, sekarang puter-puter. Puter-puter, puter-puter, puter-puter. Jangan pastikan tangan kamu nggak kena sama tangan temen kamu. Udah, seperti itu aja. Dan percaya nggak, Fit? Habis itu, by the God's bless, ya, beserta dengan seizin Tuhan, dengan rekod dari Tuhan, itu acara berlangsung dengan luar biasa. Dan saya di video itu, itu saya nerbangin lentera sama Vidi Aldiano ya, artis yang datang untuk bawain lagu Jiwaku Terang di malam itu ya. Dan itu perasaannya tuh luar biasa. Tahu nggak Fit? Perubahan mindset saya yang terbesar adalah di situ adalah apa? Saya bilang gila ya, saya bilangnya. Ternyata saya itu banyak, saya itu kan banyak kekhawatiran ya. Ternyata kalau kita uh, relax aja ya, sebenarnya hal-hal kecil itu kalau kita bawanya dengan santai. Hal-hal, hal-hal besar itu bisa jadi hal-hal yang sederhana sekali untuk dimengerti dan dipahami gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet lah intinya jadi orang hajar beli aja. Nah sejak saat itu saya hajar beli aja. Saya nggak takut fit walaupun saya terdatang satu negara yang saya nggak tahu bahasanya hajar beli aja. Nggak tahu orang-orangnya hajar beli aja udah gitu aja. Gitu. Oh, ini keren banget ya bro. Nah saya mengikutin juga ceritanya beliau ini ya. Beliau ini wajar lah kalau bro sangat sayang cinta banget ke mama ya karena di belakangnya bro ini ternyata ada pam, family man ya beliau ini yang sangat luar biasa nah saya undang ya bro David selamat malam bro David bro bro David selamat malam, malam. oke okay. nah malam malam David, ya ini saya ini tadi udah ngobrol-ngobrol ini sama bro Yanto kayaknya bro Yanto ini uh, benar-benar pluknya uh, ko David ya di mana dia gini, bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi benar-benar bondingnya itu kalian itu wow, kuat banget gitu loh. Benar-benar seperti kalau lebih bilang keluarga dekat, saudara bahkan ya. Nah, bisa cerita nggak bro tentang uh, bro Yulianto ini? Potong dulu Fit, potong dulu. Mau lihat fun nya dulu Fit. Ini menarik fun nya ya. ya ini banyak, banyak orang tahu nih. Atau story. Ayah, <laughs> saya ayah, dengar. Ayah, ayah. Dan saya ini luar biasa. Jadi, ya, boleh, boleh, boleh. tahu nggak ternyata, ya ternyata, oh, ternyata <laughs> tahun 2007, ya bentar lagi Pak David dan istrinya ya uh, merayakan anniversary ya, 16 September 2007 ya. Itu ya. Uh, waktu mereka wedding, itu saya jadi best man-nya. Ya kan? <laughs> Gantian pas saya married, beliau yang jadi saksinya. 
Wow. <laughs> Jadi ya hubungannya udah sampai kayak gitu, Fit. Maksudnya nah ini nih. Ini 2007. Wow. <laughs> Lihat, ya. Saya masih cabi-cabi gitu kayak beruang ya. Beruang madu. <laughs> Tahun 2000, 2014-nya. Gantian dia jadi saksinya ya. <laughs> Oke, silakan Pak, silakan Pak David. Nah, ini. Wow. Ini foto saya nggak ketemu nih yang saya tanda tangan. Jadi memang kita berdua kan deket banget ya, Fit ya. Sampai seperti itu ya. Jadi dia SMS saya, saya saksinya dia. Jadi nggak bisa lari kemana-mana dia tuh, karena saya saksinya. Pokoknya nggak bisa lari kemana-mana ya gitu loh. Uh, kalau bicara Yanto, sebenarnya memang uh, apa ya? Ya ceritanya beliau tuh memang banyak menginspirasi saya juga gitu ya dan. Kalau dibilang uh, beliau ini teman teman tidur, <laughs> karena setiap di AM tuh teman tidurnya saya gitu kan. <laughs> Kalau kita traveling bareng masih satu kamar gitu ya teman tidur. <laughs> ya aduh, uh, ya saya banyak saya saya pribadi saya banyak belajar juga dari dari uh, perjuangan Yanto ya gitu loh. Uh, Kalau lihat karena saya pernah bantuin uh, Yanto home meeting, ya itu rumahnya benar itu rumahnya. Ya saya waktu itu datang, saya parkir mobil di depan terus masuk jalan kaki untuk bantuin home meeting gitu loh. Dan saya bilang uh, Yanto tuh memang gigih banget ya perjuangannya tuh uh, never give upnya luar biasa gitu kan. Dan bicara Malaysia waktu itu ya Yanto pernah ngomong juga sama saya soal ke Malaysia. Saya bilang ya udah tau jalan aja gitu kan. Terus kalau gua nggak tahu imigrasi gimana? Ya udah tanya orang aja, ikutin orang aja. Pokoknya lo ikutin orang gitu ya. Untungnya dia nggak salah naik pesawat dia ikutin orang kan. Gitu. Kejam karena... banget. Pesawat <laughs> <laughs> nggak iya, lagi lo. Aset lo ini. Iya <laughs> sekarang jadi aset lo. <laughs> jadi waktu itu saya inget banget saya bilang, ya udah ikutin orang aja. Tanya orang tuh ikutin orang aja gitu kan. Uh, satu hal yang saya bilang belajar dari Yanto ya karena saya bilang. Uh, apa ya beliau ini luar biasanya perjuangannya gitu ya dan uh, ya itu semangat pantang mundurnya mau majunya itu luar biasa ya jadi fight terus gitu kan bolak balik ke Malaysia itu saya nggak temenin kan gitu kan tapi dia pergi terbang bolak balik terbol pergi lagi terbang lagi bolak balik gitu kan dan uh, mau belajar gitu loh sikap mau belajarnya itu loh karena saya tahu karena kan uh, apa ya yang tuh kan backgroundnya uh, accounting nih ya accounting Dia kan accounting, sedangkan bis ini tuh kan banyak berhubungan sama manusia ya, people ya gitu loh. Dan yang terjadi adalah pasti banyak melakukan kesalahan kan gitu loh. Nah saya juga kan sebenarnya banyak melakukan kesalahan. Nah, Yanto ini banyak melakukan kesalahan dan kita sebagai leader-leadernya gitu kan banyak banyak kasih input ya gitu loh. Kadang yang soft gitu kan, kadang yang keras gitu. Nah tapi Yanto ini selalu kalau dikasih input langsung, maksudnya gini, uh, bisa accept gitu ya bisa bisa terima gitu kan dan perbaiki improve gitu ada orang-orang kan yang dikasih input keras sedikit aja udah kabur udah ah, siapa gini segala macam gitu nah Yanto ini kalau dibilang input keras wah ini nanti boleh tanya leader 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 leadernya juga gitu kan tapi memang selalu mau mau belajar gitu loh mau belajar rendahkan uh, hati rendahkan egonya dan terus uh, improve gitu Banyak lah, banyak yang saya, kita bilang kalau waktu bangun Malaysia kan karena saya tahu juga prosesnya seperti itu gitu. Gitu, Fit. Oke, okay. wow, luar biasa ya, uh, Bro David meng, ini ya, me, maksudnya tuh membarengin proses tumbuh kembangnya Bro Yulianto. Nah, mungkin uh, saya akan mengundang nih, karena kan ini tadi para lelaki, nah, di belakangnya para lelaki, kesuksesan lelaki, pasti ada wanita nih. Nah, wanitanya nih yang saya akan undang nih. Ibu Yuli, eh, yang pastinya Ibu Vilan dulu nih ya, karena Ibu Yuliani ya sangat spesial. Bu Vilan nih saya akan undang, karena apa? Bu Vilan ini yang melihat tumbuh kembangnya Bro Yulianto nih ya, dari yang tidak bisa mengerti apa-apa sekarang bisa seperti ini. Nah, bisa cerita nggak Bu Vilan tentang Bro Yulianto ini sejarahnya ya? Mungkin banyak sejarah, tapi bisa cerita nggak? Tentang... Oke. Okay. Selamat malam Fitri, selamat malam ya. semuanya. Kalau ngomong uh, Yulianto ini sebetulnya menariknya gini ya, hmm, kan selalu Pak Om itu mengajarkan untuk masuk kedalaman, masuk kedalaman, kerjasama, jangan cuma sama yang orang yang istilahnya tuh uh, direct sponsor aja. Jadi kalau ingat Yulianto ini saya ingat satu hal yang benar-benar membuktikan uh, satu pengajaran Pak Om yang sangat luar biasa, selalu bilang masuk kedalaman, masuk kedalaman. Jadi nanti uh, 
Jadi Yulianto ini sebetulnya tuh kedalamannya Pak David dan saya dan Ibu Yudani itu yang sangat jauh. Betul begitu Yulianto? Jadi betul sekali. Bu, nah, betul sekali. Jadi itu tuh benar-benar kalau mau bilang zamannya dulu, saya mereferensi kakak saya, kakak saya mereferensi iparnya, iparnya mereferensi bosnya, bosnya mereferensi satu teman bisnisnya, teman bisnisnya mereferensi satu teman bisnisnya lagi. Jadi dulu ada tuh ya, dari Davita, ke Nopi, ke Venture, ke Alvo, ke Aldo, ke siapa, sampai Susi baru kamu Yulianto ya. Betul. Betul ya. Jadi singkat cerita tuh Yulianto tuh mungkin udah kedalaman kami tuh yang ke, maybe ke-8 ya, ke-8 atau ke-9, Jadi itu betul-betul uh, uh, terima kasih Pak Ongi yang selalu mengingatkan bahwa masuk lagi kedalaman, masuk lagi kedalaman. Karena dari kedalaman itu kadang-kadang kita baru ketemu, wah ini orang bagus, ini orang bagus banget. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu sudah melihat bagaimana seorang Yudanto, oh dia aktif, terus kemudian dia dia mau berjuang, dia kemana-mana uh, ready gitu untuk belajar, ikut bootcamp, ikut ini, ikut itu. Jadi this is one of the, um, satu salah satu tim yang benar-benar buat kita lihat tuh oke okay, ini orang bagus ini orang bagus ini benar-benar uh, mau berjuang gitu. Nah kalau saya sendiri lihat uh, Yudianto, saya tuh pernah nemenin satu yang saya ingat ya uh, nemenin Yudianto itu home meeting. Jadi home meeting itu Yudianto minta bantuan home meeting dulu masih ingat ya toh ya jauh banget dan saya nyetir. Jadi kan uh, waktu itu saya drive terus Yudianto tuh naik bus dari Kelapa Gading kan, sampai ke Jakarta Barat sih. Iya, jadi dia tuh kemana-mana naik bus dan saya tuh uh, honestly I'm so proud of him uh, of his journey gitu dari perjuangannya juga. Jadi dia tuh kemana-mana naik bus dia oke okay, segala macam. Jadi singkat cerita waktu itu Yulianto pernah minta bantuin home meeting dan saya ikut dong karena kan saya pikir oke okay, ini orang bagus nih saya mau bantuin apa sukses ya. Ini cerita cerita awal ini lucu banget ya. Lalu bantulah saya home meeting Yulianto ya. Ingat ya toh? Eh pas sampai sana, you know what happened? udah jauh, udah nggak nyampe nyampe, eh pas sampai sana kita selalu duduk, tok korame tok, iya cik nggak tahu, gitu kan. enggak dari depannya cik banyak sendal, kenapa banyak sendal? Oh, iya, 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 dari... sendal anak-anak kecil, <laughs> dari depannya banyak sendal anak-anak kecil sama orang-orang besar juga, tok ini kok meetingnya kok rame begini, iya nggak tahu cik gitu kan, waduh kita disuruh masuk kan, ini you know mau tepan acara ulang tahun, ulang tahun anak Oh my God, jadi waktu itu udah nyetirnya jauh, berjam-jam, nyasar-nyasar gitu kan. Terus kemudian udah sampai, ternyata home meetingnya seperti itu. Jadi singkat cerita gitu, waktu itu home meetingnya kalau mau dibilang sih uh, tidak efektif sama sekali. Jadi kita hanya ketemu tuan rumahnya, kita kenalan, terus kita agak menyepi sedikit, me, me, menyendiri sedikit lah, terangin segala macam. Ya kita makan, kita pulang. Tapi satu hal yang saya uh, waktu itu benar-benar dapatkan, Eh, momen ya tau ya ingat gak? karena ya. saya waktu itu bawa nyetir saya nyetir saya yang bawa mobil di lantai sebelah saya and then eh, pak di mobil saya ada televisi jadi waktu itu kita nonton The Secret Do you still remember tau? Yep. kita nonton film The Secret jadi eh, bener-bener kita nonton film itu terus kita bahas sama-sama kita bener-bener istilahnya memahami bahwa oke okay, actually the law of attraction kita bisa attract apapun yang kita mau So, jadi dari pelajarannya waktu itu, walaupun home meetingnya tidak efektif, walaupun kita udah nyetir jauh-jauh macet-macet gitu, dan juga hasilnya, ya, buat satu pelajaran. Pelajaran buat Yanto, pelajaran buat tim baru tersebut, ya, of course, juga uh, banyak pelajaran untuk saya. Tapi satu hal pada saat itu adalah sama Yanto, waktu itu saya mulai melihat bahwa, oke, okay, anak ini benar-benar mau berubah hidup. Oke, okay, anak ini benar-benar mau belajar, mau dikasih tahu, mau di... Uh, you know, like ready to grow gitu. Dan kita talk banyak mengenai film yang kita tonton waktu saat itu. Gitu ya, Tok? Betul ya? Betul. Gimana nggak panik? Betul. Gimana nggak panik, Fit? Leader besar yang income-nya ribuan dolar tiap minggu <laughs> diajak ke ulang tahun anak. <laughs> <laughs> Luar biasa ya, Ibu Filan ya. Sangat rendah hati. Walaupun di acara apa ulang tahun, tapi beliau uh, menunjukkan rendah hatinya dan nggak apa-apa itu proses pelajaran gitu kan dan pelajarannya ternyata bisa dekat sama Yulianto gitu loh itu yang kerennya gitu loh nah ini yang saya akan undang lagi ya beliau ini uh, sangat berperan besar ya buat saya lihat buat uh, Bro Yulianto ya membangun karakternya Bro Yulianto yang saya tahu sih spiritualnya juga Bro Yulianto ya saya undang aja nih Ibu Yuliani selamat malam Bu Yuliani bisa cerita tentang antroposornya 
Bro Yulianto nih. Malam, Fit. Yes. Malam, malam. Malam, malam. Yanto. <laughs> Yanto, how are you? Seru. <laughs> Yanto itu my brother. Boleh dikata juga di dalam pertumbuhan ya. Itu kita banyak keplakin dia gitu loh. <laughs> Jadi ini uh, perubahannya buat Yanto itu dahsyat banget ya. sangat sangat dahsyat gitu ya kita tuh kalau saya ngomongin Yanto tuh e, bisa nggak habis-habis gitu ya contohnya saya kalau mau Bu Pilan ya sama Ibu Floren sama Pak Ogi itu kalau duduk tuh Yanto lewat Yanto lewat pasti dia nggak tegur kita pasti dia nggak tegur kita artinya apa tuh habis nih itu merubah cuaca itu aja kita mesti sampai kawat 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 gitu loh itu kayaknya karena nggak ada cerita. background nggak ada background itu di keluarga Ci betul di keluarga nggak diajarin Nah, sementara dia harus eh, harus bertumbuh untuk jadi seorang leader dan leader itu <laughs> attitude dan segala macam karakternya itu kan adalah harus bertumbuh di situ gitu itu salah satu ya salah satu Yanto tapi juga ada satu saat yang dia gini 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 ini ada satu lagi Anto story itu gini biasa ya di balik leader kan kamu bilang tadi kan di balik seorang wanita ada pria di balik pria ada wanita dan di balik leader ada leader di balik leader ada leader ada leader, ada leader ya di di atas leadernya di atasnya aku ada tipe orang di komatnya ada apa lagi Nah yang lucu kalau ada sesuatu Mbak Yanto yang bikin Pak Ogi, cok! Itu kita bisa nangis-nangis baru ke Yanto satu. Itu loh, itu kebahagiaan dibalik, dibalik pertumbuhan Yanto. Nah cuman Yanto bertumbuh banget, bertumbuh banget ya, khususnya di dalam pet gitu ya. Itu mungkin saya bisa cerita ini. Dia mungkin bisa nanti bersharing, karena dia satu hari dia datang ke saya dengan setia, aku nyerah, dia, aku nyerah, aku give up, aku nyerah, aku surrender. Itu salah satu poin. Terus kemudian juga ada cerita juga yang sangat bagus banget pada saat dia merit dan itu juga fate-nya bertumbuh ya dia merit dengan seorang cantik Ami dan kemudian pada saat punya anak Jay dan itu tuh yang uh, yang that is a miracle gitu uh, unbelievable story gitu ya artinya gitu ya, inget banget aku di Wapisel dia datengin aku karena ini sesuatu yang rasanya tampak tak mungkin kalau bukan miracle gitu jadi datang berjalan Terus lagi tuh ngomong, Ci, Ami, Ami ini gak dapet gitu kan. Hamil, 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 belum tahu Ci, butuh hamil, 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 ayo kita percaya hamil, hamil, hamil. Dan itu adalah satu yang juga, ya, itu adalah satu hal yang terjadi gitu di dalam hidupnya seorang Yanto. Jadi perjalanannya memang ngomong adalah hajar beleh, dan kemudian banyak mereka-mereka terjadi, mulai dari kecil-kecil-kecil besar pertumbuhan seperti itu. Nah, terus udah gitu ada satu kali juga nih, saya rasa juga banyak para leader-leader juga jalan ya. Karena saya tuh gitu, terus nih, Yanto nih di keras banget gitu ya, di dalam perjalanannya bersama-sama dengan FNG, bersama dengan para leader-leader. Karena kalau bukan dia sangat cinta, sama tadi juga dia ungkapin, kalau nggak cinta banget, itu ibaratnya ini, ini adalah this is a family, I love you, I love you too, by the way I really love you. Okay. I love you too, Ci. <laughs> itu tuh pernah satu kali ya, ya kita kumpul gitu ya, Dan itu dapat teguran yang sangat besar untuk seorang uh, Yulianto. Dan waktu itu nanti kalau misalkan Pak Ogi bisa kesempatan untuk sharing sedikit tentang ini ya. Atau Yanto sendiri dari sisi Yanto. Saya sendiri di saat itu sebagai mentor-mentor pembinanya. Itu diam yang namanya cuman diam yang cuman berdoa doang. Berdoa itu gitu. I hope dia gak give up. I hope dia gak give up. Gak give up di dalam family ini. Dan really... Thanks God, itu dia gak give up. Dan saya thank you, Tok, untuk kamu gak give up. Really thank you. Saat itu pilihannya tuh cuman dua. Dia, karena kita proses keras banget, dia bisa give up. Itu titiknya udah paling ujung. Ujung. Mungkin nanti bisa bisa tanya, Pip, ceritanya gimana. Itu, Tok. <laughs> I love you, three of you, okay? Tambahin ya, Ci, tambahin ya. Yo, go ahead, go ahead. Ya mungkin kalau saya gini, saya ditegur apapun nama plan saya ya, saya udah nggak ada rasa sakit hati gitu. Ya kan, kenapa? Karena buat saya ya, saya inget banget. Tapi kurang uh, keras ya? Tapi kurang keras ya? Udah, udah cukup sih. <laughs> Enggak, maksudnya uh, Pak Ongki kan pernah sharing, don't shoot the shooter katanya. Kalau besok-besok kamu tembak lagi yang nembak kamu, besok yang nembak kamu siapa? Akhirnya kamu jalan dengan tanpa ada orang yang ngarahin kamu dan kasih guidance kamu gitu loh ya kan. Nah tapi kalau itu mulai besok. 
Mulai besok toh. <laughs> nggak, tapi saya nggak pernah sakit hati sama leader-leader saya yang mau ngomong mereka sekeras apapun gitu ya. Itu salah satu kelebihan saya ya. Mungkin ada dasar karena sifat cueknya saya, tapi saya tahu karena saya bertumbuh di dalam FFG. Saya uh, leader-leader saya ini membentuk karakter saya, membentuk kepribadian saya. Jadi uh, ya apapun yang saya punya sekarang ya, ya sedikit banyak itu masuk dari uh, sharing-sharingnya uh, beliau-beliau dan itu pelajaran-pelajaran itu luar biasa apalagi Pak Onggi, aduh, Pak Onggi deh, saya benar-benar respect deh sama seorang Bapak Onggi Anata, deh, luar biasa ya, gitu loh, guru toh, saya, guru saya, artinya, mama saya. Toh, artinya kecuaikan dulu, nolong lu. Iya, <laughs> di satu pihak, iya. Sementara <laughs> <laughs> kita di bawah, sementara cuek benar nih. <laughs> Untung cuek ya, kalau kagak bisa jadi. Iya, <laughs> jadi kalau cuek ya udah, ya udah, abis itu udah move on lagi. <laughs> wow, pokoknya keren ya, eh, uh, Kalau ngomong tentang uh, antosorinya Yulianto ya, <laughs> karena ini saya juga akan mengundang nih Pak Onggi. Gak terasa nih ternyata kita ngobrol-ngobrol begini padahal baru dibilang belum klimaksnya baru satu persen cerita antosorinya Yulianto udah hampir 50 menit ini. Nah, gak lengkap ya kalau saya mengundang tadi dibilang gini Pak Onggi, Pak Onggi tadi juga uh, bulian nih Pak Onggi, Pak Onggi biar Pak Onggi nanti sharing sendiri nih. Saya undang nih ke founder kita uh, FFG ya. Pak Onggi ya Nata untuk men-sharingkan tentang antosorinya Yulianto nih Pak. Halo Pak Onggi. Halo Fitri. <laughs> ya apa kabar balik Bapak. Baik Pak. Ya, ya menarik. Jadi uh, kalau saya lihat ya di keluarga besar FFG ini leader besarnya itu ceritanya beda-beda gitu kan. Backgroundnya beda-beda. Benar-benar buat saya itu pelajaran yang luar biasa dan memperkaya uh, kosakata memperkaya uh, apa namanya uh, file-file di FLG setiap leader itu membawa makna membawa in, membawa value dan membawa pelajaran tersendiri buat saya jadi Yanto ini memang unik jadi salah satu uh, leader besar di FLG yang punya keunikan tersendiri tadi sudah di sharing oleh Yuliani bahwa ini ini orang dulunya uh, super 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 cuek gitu ya karena tadi kan dia juga mengakui bahwa di keluarga nggak nggak diajarin gitu ya kemudian backgroundnya kan dia sebagai accounting dan banyak bicara logika angka gitu kan jadi hubungan antar manusia awal awalnya dia sangat sangat ini sangat common sense nya hampir nggak ada serius. Ini contoh ya contoh tuh. <laughs> ini 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 sharing Silakan, masa lalu kan antol story ini. Ya. Uh, ini 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 uh, contoh ya. Saya masih ingat waktu kita di Kuala Lumpur. Jadi kisah uh, jadi pemirsa bisa menilai bagaimana seorang Yanto dulunya gitu. Jadi tengah malam setelah acara selesai kita biasa di Kuala Lumpur suka pergi makan tuh di di mana tuh tok kadang-kadang ada makan durian di situ gitu. Iya. Malam hari lah. Jadi kita lagi parkir mobil uh, turun gitu. Nah, yang yang turun itu nama, namanya ada ada Lehong, Le, ada Lehong. Oh, oh, kalau salah kita ikut mobilnya Lehong. Oke, okay. jadi dia main turun aja. Si Yanto ini main turun. Si si Lehongnya biar sendiri parkir mobil di ujung situ cewek. Itu Yanto. <laughs> Saya bilang toh. lu mana bisa begitu itu itu kalau kamu sebagai cowok temani dia lah minimum dia parkir di mana kamu temani temani dia datang ke sini jangan kamu turun sendiri dia cuek aja turun gitu ya hanya si lehong parkir sana jalan kaki sana tuh, 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 tengah malam sendiri situ nah ini contoh salah satu bentuk yang tahu punya cuek itu ya artinya dalam sense ini dia dulunya sangat lemah banyak lah hal-hal yang lain tapi on the way saya lihat ini dia grow yang tahu itu uh, grow Ya tadi juga di sharing oleh Atu ya bahwa Juliani salah satu acara kita di IM2 saya masih ingat proses ada satu kali proses memang cukup keras tapi saya prinsipnya gitu dari dulu saya selalu sharing dengan top leader saya orang-orang yang dekat dengan saya tahu itu bahwa kalau kita bicara sesuatu benar kepada leader kita gitu jangan takut kehilangan orang tersebut Jangan pernah takut kehilangan seorang leader kalau pada saat kita membicarakan kebenaran. Karena pada saat kita membicarakan kebenaran adalah baik buat yang bersangkutan, baik buat kita, baik untuk organisasi kita. Jadi tujuan saya waktu itu memang harus meluruskan keadaan. 
waktu itu. Dan konsekuensinya ya, Yanto cuma uh, contoh kasus saja, uh, showcase saja gitu, showcase dalam keluarga FFG. Ya kita keluar FFG kan memang uh, keluarganya kuat sekali kan, uh, the power of one itu kuat sekali. Jadi uh, pada saat itu memang juga ada topik bahas tentang the power of one. Nah ada showcase-nya Yanto waktu itu. Nah, Yanto yang menjadi menjadi salah satu uh, yang harus saya luruskan ada satu case tertentu waktu itu. Seingat saya cukup keras memang. Saya masih ingat sempat tangan saya berdarah gitu ya. <laughs> <laughs> Tapi percaya nggak? Saya sampai sekarang kalau ditanya uh, saya tegur Pak, Yanto. Pak, Pak. Uh. Pak bener Pak. Tangan Bapak berdarah. <laughs> Ngapain Pak? Ya saya saya waktu itu dengan emosi juga lah, di gitu, saya banting gelas itu, gelas, gelas itu pak pecah dan dan tangan saya tergores oleh si gelas ini gitu. Tapi saya marah. Tiga hari marah, saya nggak bisa tidur pak abis itu pak. Ya. <laughs> Tapi saya marahnya itu percaya nggak? Saya bukan marah marah pribadi, bukan bukan marah si Yantonya. Saya marah adalah tindakan Yanto waktu itu. Maksudnya isunya, uh, isunya, isunya adalah yang bukan Yanto pribadinya, sampai isunya, isunya itu yang saya mau luruskan. Nah, percaya nggak kalau tanya hari ini atau saya marah apa saja tentang kamu, saya lupa loh. Saya nggak tahu. Artinya memang saya nggak punya... Biasa gitu, Pak. Yang marah lupa biasanya. Yang dimarahin, <laughs> yang ingat. Yang, yang dimarah, yang dimarah ingat gitu ya. Sama, sama, sama guru-gurunya ingat. Ya, ya, Tapi ya, Pak, orang... demi, 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 demi apapun deh ya, saya saya nggak pernah sakit hati, saya nggak pernah tersinggung, saya soalnya saya sayang sama leader-leader saya gitu. Jadi ya, ya. itulah itulah kelebihan uh, kita di keluarga FFG ya, saling terbuka untuk ini. Uh, ya tadi saya bilang bahwa kalau tujuannya itu adalah untuk kebaikan semua pihak, jadi jangan takut me- me- menegur ke keras pada leader kita pada saat saat perlu kita tegur. Kalau enggak nanti yang yang celaka yang bersangkutan nggak tahu malah mencela, mencelakakan yang bersangkutan juga mencelakakan organisasi secara besar. Betul. Jadi uh, print, ini salah satu prinsip lah. Saya dari dulu bangun jaringan tidak pernah takut kehilangan leader. Kalau dalam hal benar ya kecuali uh, tidak benar ya kita nggak, nggak, nggak seperti itu. Jadi kata pada kesempatan itu saya juga minta maaf kalau ada yang melukai dan sebagainya. But I don't have any intention untuk pribadi. Sudah dimaafkan Pak. Jauh-jauh hari. Tiga hari udah lepas move on. Gak baper, gak baper. Tapi itulah kadang-kadang leader melalui proses ya. Setiap leader besar melalui proses besar dan akan muncul ke permukaan lebih besar. Itu yang saya percaya sih. Ya, thank you Pak. Pak itu... Pak itu ya, kan ya. hadiah buat Yanto Pak, itu hadiah setuju, Pak. Setuju, setuju. Ya setuju. dulu itu saya hadiah waktu, besar. Benar, dulu itu istilahnya ya. Dulu saya belajar juga tentang namanya trespass pass gitu ya. Kalau kita mendapatkan trespass pass sebenarnya itu adalah hadiah karena gitu kehidupan di sosial kita ya, rumah tangga juga begitu, kakak beradik, teman gitu ya, jarang mau bicara apa adanya. Orang cenderung tidak mau mengatakan sesungguhnya. Kenapa? Karena takut tersinggung, nanti takut nanti gimana gimana salah paham. Jadi orang avoid itu, tapi yang bersangkutan nanti celaka bahaya untuk dia. Nah di or- organisasi ini saya belajar trespass karena harus untuk menyelamatkan yang bersangkutan dan juga menyelamatkan organisasi. Jadi dalam organisasi kalau kadang-kadang ada trespass itu adalah satu hadiah. Kalau ya saya, waktu saat saya belajar tuh saya saya juga melalui trespass berulang-ulang dalam hidup saya dalam berorganisasi juga. Jadi Saya pikir itu memang hal yang wajar ya dalam organisasi yang sehat kita berani mengatakan that truth. Walaupun kita tahu bahwa kebenaran itu sakit. Kadang-kadang tidak semua sakit itu membawa ujung-ujungnya jelek. Ada sakit mencelakakan orang, tapi ada sakit yang menyembuhkan orang untuk long term. Gitu. Kalau ngomong baik-baik bahasa basi pak. Kalau ngomong benar-benar input bahasa basahan. <laughs> <laughs> itu bahas itu itu bahasa banget ya. Iya <laughs> bahasa bahasaan itu kan bahasa bahasi lagi. Wow. <laughs> bahasa bahasi. Keren banget nih kalau cerita tentang aksesorinya Bro Yanto ya nggak ada habisnya nih Pak. Karena apa cerita tah, berapa tahun dia di FFG untuk cuma satu jam kayaknya singkat banget Pak. Makanya nanti harus ada untuk story yang kedua dan pastinya saya diinvite ya jadi hostnya ya Bro Yanto ya janji ya. <laughs> <laughs> karena okay. sangat menarik sekali. Nah tadi kan Bro Yanto nih uh, apa nih uh, janji nih ada satu video yang mau ditayangkan ya sebelum saya tutup acaranya karena nih kejar-kejaran sama waktu ya hampir satu Tujuh. jam nih. Boleh nggak Bro uh, tayangin nih uh, sebelum saya tutup nih uh, videonya karena pasti penasaran nih saya aja sangat penasaran. 
Coba. Ini sebenarnya musik doang nih Fit, tapi ditambahin video. Kenapa? Karena untuk morning feeding. Jadi Pak Ongki mengajarkan morning feeding kalau pagi-pagi dengerin afirmasi positif. Nah ini saya afirmasi saya, jadi saya nggak keberatan untuk sharing ke brother sister di sini. Semoga bermanfaat. Yes, pasti sangat bermanfaat. Saya memberkati dan terberkati setiap hari. Saya memberkati dan terberkati setiap hari. Saya memberkati dan terberkati setiap hari. Saya menghidupi impian saya. Saya menghidupi impian saya. Saya menghidupi impian saya. Pikiran bawah sadar saya, partner sukses saya. Pikiran bawah sadar saya, partner sukses saya. Pikiran bawah sadar saya, partner sukses saya. Saya dipenuhi ide setiap hari. Saya dipenuhi ide setiap hari. Saya dipenuhi ide setiap hari. Kecerdasan emosional spiritual saya tinggi. Kecerdasan emosional spiritual saya tinggi. Kecerdasan emosional spiritual saya tinggi. Pikiran saya damai tentang uang. Pikiran saya damai tentang uang. Pikiran saya damai tentang uang. Saya produktif, efektif, dan efisien. Saya produktif, efektif, dan efisien. Saya produktif, efektif, dan efisien. Keputusan saya tepat setiap hari. Keputusan saya tepat setiap hari. Keputusan saya tepat setiap hari. Saya terinspirasi dan menginspirasi setiap hari. Saya terinspirasi dan menginspirasi setiap hari. Saya terinspirasi dan menginspirasi setiap hari. Energi saya tinggi dan harmonis. Energi saya tinggi dan harmonis. Energi saya tinggi dan harmonis. Saya rendah hati dan tulus. Saya rendah hati dan tulus. Saya rendah hati dan tulus. Saya konsisten dan komitmen. Saya konsisten dan komitmen. Saya konsisten dan komitmen. Saya disiplin dan percaya diri. Saya disiplin dan percaya diri. Saya disiplin dan percaya diri. Saya dream builder yang excellent. Saya dream builder yang excellent. Saya dream builder yang excellent. Saya mentor yang baik bagi tim saya. Saya mentor yang baik bagi tim saya. Saya mentor yang baik bagi tim saya. Kekayaan saya aman dan berlipat ganda. Kekayaan saya aman dan berlipat ganda. Kekayaan saya aman dan berlipat ganda. Saya fokus pada tujuan dan massive action. Saya fokus pada tujuan dan massive action. Saya fokus pada tujuan dan massive action. Income saya 1 miliar per bulan. Income saya 1 miliar per bulan. Income saya 1 miliar per bulan. Saya pemberi dan penerima yang dahsyat. Saya pemberi dan penerima yang dahsyat. Wow. Itu. Sangat keren, Bro. Sangat menginspirasi. Benar-benar sangat ini ya inspirasi banget ceritanya, Bro dan benar-benar saya mengambil satu pelajaran banyak ya bahwa di FFG ini tidak melihat perbedaan. Mau latar belakang apapun, ras agama apapun, kita selalu memberikan hati kita dengan tulus. Dan benar-benar berproses menjadi pribadi yang menjadi lebih baik dari segi aspek mental, karakter, spiritual. Wow, keren banget. Makanya saya juga salah satu orang yang bangga ada di FFG. Nah, keren banget deh acara Untuk Story ini ya. Makanya saya bilang bagi kalian yang menonton acara ini, jangan lupa ya kalian like, share, dan ikutin setiap acaranya. Karena ada pepatah kalau kami di FFG, pertemuan yang terbaik adalah pertemuan yang tidak dihadiri. Nah, makanya bagi yang tidak uh, menonton Untuk Story yang... Kemarin dan hari ini dan besok, wah itu sangat rugi banget nih. Oke, nah saya tutup acara ini, saya tunggu cerita-cerita yang berikutnya ya. Karena pasti banyak pelajarannya lagi. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih dengan pembicaranya ya, Bro Yulianto yang pastinya. Oke, thank you Bro Yulianto. Thank you, sama-sama Fit. Thank you, leader-leader saya. Thank you. Thank you, Ko David, ya, Bro David, Bu Vila, Thank you, Bu Yuliani, Thank you, thank you yes, Pak Ongki, thank, thank, thank you. Sebelum kita tutup, kita membagikan share cinta kita ya ke siapapun. Jangan lupa, thank you dan sampai jumpa di acara berikutnya di acara I love you semua, thank you. Thank you. Love you. Love you. I love you. Love you. Love you. Bye. Bye. Love you, bye bye. Love you. 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 Love